Panteoni i Lirë Mitologia i Lirë njët vetëm për mes përmendje së hynive i Lirë në monumentet për judhës romake, disa me interpretim romak, interpretatio romana. Duket si kur nuk ka pasur ndonjë përëndi që mbahet si mëjë rëndësishmi të kjë liret dhe do të ketë pasur shumë ndryshime ndërmjet fiseve të ndryshme i lire. I liret nuk kanë zhvilluar një kosmologi të një trajtshme në të cilën ata të përqëndronin praktikat e tyre fetare. Disa hyni njën vetëm nga gadishul i istria, si që është eja, malesokus, boria dhe iria. Në Liburni, Anzotika identifikohet me Venusin, Aferditën. Teonimet të tjera vendase përfshin hynit Latra, Sentona dhe Ika. Bindi, identifikuar me Neptunin, adhuroj të kfisi i apodve. Më në veri, burimet e ngrota të topuskos i dedikoheshin vidasusit dhe thanës të identifikuar me Silvanin dhe Dianën. Nga Balkani lindor, kulti i kalorësve thrak u përhap në iliri gjatë shekujve të partë e erës son. I përshkruar si një luftëtar mbikal që mbante një shtiz, me daurus ishte mbrojtësi i qytetit të ilir i zion. I vendosur në gjirin e kotorit në malin e zitë sotëm, ky vend banim ilir u shëndërua në një qytet romar. Gjatë luftërave ilir e rizioni ishte kruj qyteti i përandoris së mbretëreshës të uta. Pavarësisht se është i një orë si mbrojtësi i rizionit, nuk ka asë një dëshmi të adhurimit të medaurit të gjetur atje. Në fakt, referenca e vetme për të ishte një përkushtim brenda tempullit të asklepit në rënojat e fortesës Lambajsis, Algjeri, në Afrikën verjore romake. Ky përkushtim nuk u bënga një ilir, por nga një senator romak, kështu që ka të njarë që romakët i konsideronin cilësit mbrojtëse të medaurit si ekuivalentet të natyrës shëruese të asklepit. Disa të tjerë e konsiderojnë si përëndi lufte ekulivalente e hynis Mars. Mbishkrimi përmba një lutje ndaj përëndis që të ruan të tempullin pavarësisht largësis së ti nga atve ujti, diçka e ndjerë fort nga garnizoni romak i vendosur aty pran. Gjithse si këtu mund të ketë një nga të res sepse në lashë si pran lambajsit, Algjeri, egzistonte një qytet romako berber me emrin me dauros dhe kjo mba se gabimisht ka bërë të mendohet si kur ky është një emr indonjë përëndje i lire. Qyteti me Dauros ishte një koloni romake e themeluar nga përandori nerva në vitin 97 të erës son. Mbase ky qytet mban dhe emrin e përëndis me Dauros, gjithsesi kjo kërkon një studim të mëtejshëm. Epi Daurus dhe me Daurus mund të kenë lidhje si etimologi. Dalmatët kishin armatusin si përëndin e luftës. Edhe përëndia en adhuroj nga i lirë. Eni ullë në pozitën e demonëve pas ardje së krishtërimit në Iliri dhe vazhdon të përdoret në gjuën Shqipe në emërtimin e ditës e ente. Gramatikani grek i shekujve 5, 6, Hesikiosi i Aleksandris shënon që Iliret besonin në kryesat të njashme me satyret të quajtur deudaj. Përveç këtyre që u përmenden më sipër të shqiptarët pas ardhës të Ilirve apo jo, ose pjesërisht, ka shenja të theksuara të kultit të djelit. Kulti i djelit të kiliret apo arbërit e mesjetës e hermshme vërtetohet me simbolet djelore në varet e ashtu quajtura i lire në malë të zi si edhe në betimet e ruajtura edhe sot që përmendin djelin. Por letë njemi më në detaje me disa përendit të konsideruara i lire, edhe pse ato mund të jenë lënë trashëgim në këto trojë nga pushtuesit e huaj si romakët, thrakët, keltët, paunët, etje. Dejva Patyros ishte një nga përëndit kryesore të epirit që si pas studiuesve ishte teritori i përzirë greko i lirë. Në rasën kalzore thuet Dej Patyrus që përkthejet ati qielë dhe në gjanë me shume si emertim grek pas si patera i thone atit edhe sot greke. Mendojt të jetë analog i Zeusit grek apo Jupiterit romar. Zeusin në gjuhën hitite quajt Zius. Si pas hesikut të Aleksandris, Dejva Patyrus vazhdon të të adhuroj kryesisht nga fisi e pyrjoti tim fejve, tym paj, deri nga fundi i shekullit të pes. Mendoj se nga kjo ka ardhur dhe fjalla divine, Dejva Diva, hynor, qielor. Eni, eni, fillimisht kjo është gjetur në mbishkrime me sape në Italin e jugut. Mendoj të jetë sinonim i Diva Patyros. Si pas autorve, ky është emri i një përëndjet e lasht i lire që kam bjetuar deri në ditët tona në emërtimin e ditës e ente. A i ka pasur funksionet të njashme me të Jupiterit, Zeusit. Me Dauri, Karl Pats dhe Mojkom Zeqo e kanë konsideruar këtë si përëndin i lire të luftës duke umbështetur në një mbishkrim, ndërsa të tjerë e bazas vlerësojnë me asklepin. 
Medauri është konsideruar për ndia mbrojt se e qytetit bregdetar Ili Rysimium në grykën e Kotorit. Këtë emër mbante dhe një anije Liburne. Në mitologjin romake a ingjason me Marsin dhe në atë greke me Aresin. Andinus është një teonim emër për ndje i përdoru në përandorin romake për t'ju referuar një për ndje të adhuruar në zonën e kaçaniku të sotëm, dikur pjesë e moesia se e përme në Dardani. Mund të lidhet me emrin Andis, Andi. Ky teonim është klasifikuar si hyni kelte, por gjithashtu edhe si një nga emrat e hynive i lire. Si do qoftë, dëshmit epigrafike për këtë emër për ndje janë zbuluar në zonën e fiseve të Dardanis së lashë. Emri mund të ketë origjin vendase në Dardani gjatë periudës së përandorit Romak Trajani. Ndoshta ka dhe element thrak apo panonian. Prena, premtja, përëndesh i lire e cila më vonë është ndëruar në shenjtore e krishter për shqiptare. Si pas autorve, ajo konsideroj si përëndesha e dashuris dhe e pjelloris prandaj identifikohet me Afroditën Greke dhe Venerën Romake në disa versione edhe me përëndeshën tok me atributin e pjelloris. Prej saj rjedh dhe dita e premte që në veri thuet e prene, ashtu si të kromakët venerdi nga venera. Në Shqipëri gjenden kisha dhe vende me emrin shna premte. Shpesh besimtarët ditës e premte i referohen si zoja e premte. Ajo njët gjithashtu si zonja e bukuris. Një tjetër përëndesh i lire e identifikuar me Afroditën është anzotika e gjetur në Dalmaci. Egziston edhe një hynesh romake apo etruske me emrin Ana Perena, festa e së cilës kremtoj në idet e marsit, 15 mars. Logeti, përëndi i liro me sape. A i konsiderohet si përëndi e të vdej kurve nga i cili rjedh dhe fjala luga. Në mitologjin greke përshtatet me Hadesi dhe atë romake me Plutonin. Thana, përëndesh i lire e gjuetis dhe e hanës, emri i së cilës është gjetur në disa altare në Kroaci dhe Bonsje. Ajo mund të krahasohet me përëndeshën latine Diana. Si pas e qabejit, nga kjo fjal mendohet të ketë prejardjen edhe fjala, zana, e shqipes, apo dhe hana, hana. Gjithashtu emri femëror shqiptar Tana dhe emri mashkullor Thanas e kanë burimin prej kësaj përëndeshe. Bindi është identifikuar si përëndi i lire e ujrave të rjedhshme e dëshmuar në trojet e japodve, libunëve dhe dalmatëve deri në panoni e madje dhe në kolonit i lire në daki. A i përputhet me Poseidonin Grek dhe me Neptunin Romak, pasi si bindus Neptunus, a i del në kolonit e minatorve i lirë në dakin e lash. Në Bosnje janë gjetur 4 altare kushtuar këti përëndje. Vidasi, përëndi i lirë e kulotave, e njashme me Apollonin Greko-Romar. A i del i shëqëruar shpesh me thanën, motrën e ti. Tadeni, përëndi tjetër i lirë e njashme me Apollonin. Redoni, përëndi i lire i cili shfaqet në moneda antike, kryesisht të kardianët, a i identifikohet me Hermesin Grek apo Merkurin Romar. Dialos, përëndi e pajonve i lirë me funksionet e Dionisit të Panteonit Grek. A i shfaqet në mbishkrimet e Dalmacis me emrin Latin Liber. Kulti i Dialosit është dëshmuar deri në Macedonin Juglindore. A i përmendet edhe nga hesiku në shekullin e pes të erës son. Iria përëndesh i lire e gjetur në mbishkrime në flanona në Dalmaci. Mendojt që të jetë e njashme me herën greke. Gjarpri, në lashë si gjarpri ka qënë kafsha tote me i lirve dhe ishte simbol i kultit të tokes, me anet e ti adhuroj nena apo përëndesha toke. Kjo vërtetojt me mitin e Delfit, Greqi, ku me përpara thuaj që, para se aty të ishte tempulli i Apollonit, Delfi ishte një vënd i shenjt e net e cilin banon të përëndesha toke, Gjea, Gaja, dhe që ruaj nga djali i saj Gjarper, Pitoni. Gjarpri shfaqet gjithashtu në mitin e Kadmit dhe Harmonis, të cilet linden një djal me emrin Ilir dhe vet u shëndëruan në Gjarperin. Prandaj si pas një versioni mitologik, thuet se Ilirët kam prejardje nga Gjarpri. Gjarpri lidhet dhe me pjellorine, le të kujtojmë dhe faktin që Olimpia e Pyriote, e ama e Aleksandrit të madhë, pëlqente dhe mbante Gjarpërin si simbol të pjellorise. Ajo thoshte se Aleksandrin e kishte kryuar me Zeusin që ishte shfaqër në form Gjarpri. Dhe pse e uta ishte një mbretëresh i lire, emri i saj ka origjin kelte. Si pas mitologjis, i liret, keltet dhe galet kanë një prejardje. Përveç kësaj, galet dhe keltet pushtuan disa zonat e i liris në shekullin Ive dhe I.I. për Esë. 
eutati është një hyni kelte që adhuroi në Gali dhe Britani. Duke u bazuar në etimologjin e emrit të ti, a i është interpretuar gjersisht si një mbrojtës fisnor. Mri eutat vjen nga rënja të euta, që ka kuptimin popull apo fis. Si pas studiuesve eutati apo eutati identifikohet me mërkurin romak apo hermesin grej. Nga ana e ti hermesi identifikohet me hotin egyptian që si pas zonave të ndryshme njëhej edhe si eul. Në gjuhën grejke të sotme emri euta ledzohet efta.